हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम के जॉइंट्स किताब का नाम है बीडी चौरासिया और आज जो जॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसका नाम है टिबियो फेबुलर जॉइंट्स अच्छा ये एज द नेम इंडिकेट्स कि दीज जॉइंट्स विल बी बिटवीन टिबिया एंड फेबुला देर फॉर दे आर कॉल्ड टिबियो फेबुलर ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स बिटवीन टिबिया एंड फेबुला अब टिबिया और फेबुला हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है मीडियल साइड पर आपके लेग कंपार्टमेंट में जो बोन है दैट इज द टिबिया और लेटरल साइड पर जो बोन है दैट इज द फेबुला ये दोनों बोन्स आपस में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ज्वाइंट बनाती हैं for their stability and uh, to provide uh, little bit of movements as well but iska major jo uh, function hai uh, in dono bones ke darmiyan joints ka uska taluk hamari movement ya locomotion se nahi uska taluk stability of different structures se hai wo bhi hum dekhenge ye dono bones uh, aapas mein teen points pe joint banati hain ek hum kehte hain uh, superior टिबियो फेबुलर ज्वाइंट जो ऊपर की तरफ बनता है एक बनता है नीचे की तरफ विच इज कॉल्ड इन्फीरियर टिबियो फेबुलर ज्वाइंट एंड द अदर वन इज इन द मिडल विच इज कॉल्ड द मिडल टिबियो फेबुलर ज्वाइंट सो देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स बिटवीन टिबिया एंड फेबुला सो टिबियो फेबुलर ज्वाइंट्स जो हैं दे आर टोटल थ्री नंबर एंड दे आर बिटवीन ऑब्वियसली टिबिया एंड फेबुला ये बात यहाँ लिखी हुई है एट थ्री प्लेसेज दे आर्टिकुलेट सुपीरियर जो मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ मिडल जो मैंने आपको बताया दरमियान में एंड देन द इन्फीरियर टिबियो फेबुलर ज्वाइंट तो वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं इन तीनों ज्वाइंट्स की ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई इनके फंक्शन आइए देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर टिबियो फेबुलर ज्वाइंट नाउ to uh, this particular uh, tibio fibular joint is uh, synovial category of the joint of plane variety theek hai synovial joints jab aapko padhaye the to different types of unke ball and socket plane variety but the point is that uh, uh, this joint jahan par superior part par jahan tibio aur fibula aapas mein mil rahe hain ye uh, they are covered with the synovial membrane that's why they are called synovial joint okay it is formed by articulation of a small rounded flat facet present on the head of the fibula so the head of the fibula If you remember the head of the fibula, it's a rounded head of fibula. So there is a facet available to articulate with the neighboring bone, which is the tibia. So a articulating uh, jo part hai, wo fibula ke head par hai, and on the lateral condyle of the tibia. Or iske saath mein yahan pe tibia maujood hogi, to tibia ka jo lateral condyle hai, these two surfaces make the superior tibio fibular joint. ठीक है? अच्छा इस joint में कौन सी movement possible है? वो it performs a very little bit of gliding. मूवमेंट या रोटेटरी मूवमेंट इसको कह लें जिसपे हेड ऑफ फिबिला जो है बेसिकली रोटेट करता है और ये मूवमेंट काइंड ऑफ हमारी लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर रही होती बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबलाइजेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द एंकल ज्वाइंट सो नीचे यहां पर जो एंकल ज्वाइंट बन रहा होगा उस एंकल ज्वाइंट की एडजस्टमेंट में ड्यूरिंग वॉकिंग ड्यूरिंग स्टैंडिंग ये फिबुला बोन थोड़ी बहुत रोटेट करती है इस ज्वाइंट पर सुपीरियर टिबियो फिबुलर दैट्स द ओनली फंक्शन ऑफ सुपीरियर टिबियो फिबुलर ज्वाइंट ठीक है द बोन्स आर यूनाइटेड By a fibrous capsule, which is strengthened anterior and posterior ligaments. So, these ligaments are directed forward and laterally. The cavity of the joint may communicate with the cavity of the knee joint through a popliteal bursa. And it is referring to uh, the diagram of chapter number two, diagram number two four. So let's see this diagram. So this is uh, diagram two point two four. So if you see uh, all this is the leg compartment. Ye bone tibia hai, ye bone fibula hai, and this is the superior part. So fibula ke head pe ye facet maujood hai, aur tibia ka lateral condyle hai. So ye milkar yahan jo joint ban raha hai, this is called the superior. tibio fibular joint okay so that's pretty simple it is at the superior articulating surfaces of tibia and fibula thodi bahut gliding movement hoti hai jiska kaam locomotion mein help out karna itna zyada nahi hai but adjustment of the ankle joint which is anyways an important function theek hai acha ab is superior tibio fibular joint ki blood supply kya hai it is via the popliteal artery via its lateral genicular branches humne jab popliteal artery padhi thi popliteal uh, fossa mein tab aapko bataya tha ki this artery gives off articular genicular branches जो सप्लाई करती हैं नी ज्वाइंट को भी एंड दे आल्सो गिव्स ऑफ एन इंफीरियर ब्रांच टू द सुपीरियर टिबियो फिबुलर ज्वाइंट एंड व्हिच व्हाट इज द नर्व सप्लाई व्हिच नर्व सप्लाइज इट इज ब्रांच branches to the popliteus uh, also supply to this particular joint and uh, recurrent genicular ye aapne naam yaad rakhne hain uh, this is the nerve supply of superior tibio fibular joint theek hai acha phir middle hai yani middle mein ye dono bones so if this is tibia here this is fibula here to beech mein ye aapas mein kaise connected hote hain in the middle they are basically connected uh, 
bony connection nahi hota it is uh, connected via the interosseous membrane so uh, interosseous membrane ka concept aapko pehle bhi maine jab tibia aur fibula padha raha tha ke that's a strong modification of deep fascia which connects the two bones theek hai so it's a very very strong connection via the interosseous membrane it is attached to the interosseous borders of the two bones ab lateral side pe jo fibula hai uska bhi ek interosseous so if this is fibula iske uh, is side pe there is an interosseous border and if this is tibia iske is side pe there is an इंट्रोशियस बॉर्डर और इन दोनों इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में ये मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और इस जॉइंट को बेसिकली हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द मिडल टिबियो फेबुलर जॉइंट ठीक है इट इज वाइड अबव एंड नैरो बिलो वेयर इट कंटिन्यूज विद एंट्रोशियस लिगामेंट ऑफ द इंफीरियर टिबियो फेबुलर ये भी हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में इट रिप्रेजेंट्स अ लार्ज ओपनिंग एट द अपर एंड इस मेम्ब्रेनस कनेक्शन के ऊपर एक बड़ी ओपनिंग होती है ऑब्वियसली जिसमें से ब्लड वेसल्स नर्व्स ये सब चीजें गुजरती हैं सो ओपनिंग होना जरूरी है जिसमें से Enter tibular vessel to be very particular. It, it passes on, um, um, and a much smaller opening near the lower end is also present for the passage of the perforating branch of the peroneal artery. So they're talking to look at figure two point two four. So if you look at figure two point, uh, uh, in fact, not two point two four or yeah, two point two four. So let let us have a look. Yeah, so this particular diagram and also this particular diagram. So both these diagrams are relevant and important. So this is tibia here, this is fibula here, and this is. is this green bit is the interosseous membrane ye dekhen in the upper part there is an opening for anterior tibial vessels in the lower part there is an opening which is the perforating branch of peroneal ke liye ek rasta bana hua hai so this particular green bit is a connection between tibia and fibula all of this is called the middle tibio fibular joint theek hai acha ab iske relations important hai anteriorly is membrane ke kya kya cheeze hain aur posteriorly so now is figure 8.4 so if you look at this ye uh, this bone is uh, tibia this bone is fibula inke beech mein ye jo green bit nazar aa raha hai that is the interosseous membrane या इसको हम नाम देंगे मिडल टिबियो फिबुलर ज्वाइंट ओके अब इसके सामने फ्रंट पे क्या क्या मौजूद है एंटीरियर टिबियल आर्टरी मौजूद है टिबियालिस एंटीरियर का ओरिजन है मसल्स एक्सटर्न हेलोशियस लॉन्ग सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड सो रिमेंबर द एंटीरियर रिलेशन एंड पोस्टरियरली देर इज टिबियालिस पोस्टीरियर एंड फ्लेक्सर हेलोशियस लॉन्ग ब्लड सप्लाई इज वाया द एंटीरियर एज वेल एज द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी यानी जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है उसकी ब्लड सप्लाई इन दोनों आर्टरीज से है यानी जो इंट्रोशियस uh, मेम्ब्रेन के आगे से आर्टरीज गुजर रही है एंटीरियर टिबियल वेसल्स वो भी सप्लाई करती हैं एज वेल एज द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ओके एंड नर्व इज वाया द नर्व सप्लाई टू पॉपलिटियस काम क्या है जी मिडल टिब्यूफिबुलर ज्वाइंट का या इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का दिस मेम्ब्रेन नंबर वन प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स जहां कहीं डीप फेशिया मॉडिफाई होता है बॉडी में या इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है रेडियस और अल्ला के बीच में भी ऐसे ही था देर वॉज एन इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इसी तरह टिबिया और फेबुला के बीच में भी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है सो यू लुक एट दिस डायग्राम अ लॉट ऑफ मसल्स एक्चुअली अराइज यू नो ओरिजिनेट एंड ऑल्सो इंसर्ट एट द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन सो इट प्रोवाइड्स अ सर्फेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स अगर आपसे कोई पूछता है कि मसल्स बॉडी में कहां अटैच होते हैं तो ऑब्वियसली बोन्स पर तो अटैच होते ही हैं बट आपके डीप फेशिया पर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पर भी अटैच होते हैं ओके इट बाइंड्स टिबिया एंड फिबुला देयर फॉर इट इज कॉल्ड अ जॉइंट द मिडिल टिबियो फिबुलर जॉइंट इट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिसन केयरफुली रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ एक्सर्ट पुल एक्सर्टेड ऑन द फिबुला बाय द पावरफुल मसल अटैच टू द बोन नोट द बाइसेप फेमर इज द ओनली मसल दैट पुल्स द फिबुला अपवर्ड्स नाउ फिबुला की अटैचमेंट इस तरह से हैं कि अगर ये मेम्ब्रेन न हो तो ये जो इतने इंपॉर्टेंट मसल्स लगे हुए ना ये फिबुला को नीचे डिस्प्लेस कर देंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए नेचर ने यहाँ पे नट बोल्ड फिट किए हुए हैं और उस नट बोल्ड का नाम है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन तो ये जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है ये फिबुला को अपनी जगह पर रखती है ताकि इतने जो हैवी मसल्स लगे हुए हैं दे आर देन अनेबल टू पुल इट डाउनवर्ड्स सो दैट इज द जॉब ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब कि फिबुला को अपनी जगह पर रखे और फिबुला नीचे की तरफ मूव न हो ओके सो We talked about superior tibiofibular joint. आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए इज द साइनोबिल कैटेगरी स्लाइट रोटेशन इज पॉसिबल इसकी ब्लड एंड नर्व सप्लाई फिर मिडल टिब्योफिबुलर ज्वाइंट विच इज मेड बाय द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इसका काम क्या है टू होल्ड द फिबुला इन प्लेस टू प्रोवाइड सर्फेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड इसकी ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई अब तीसरा ज्वाइंट है इन्फीरियर टिब्योफिबुलर ज्वाइंट ना दैट्स अ सिंध स्मॉस्ट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ ज्वाइंट अच्छा ज्वाइंट की डिफरेंट कैटेगरीज अगर आपने समझनी है तो मेरे जो जनरल एनाटमी के लेक्चर्स हैं बीडी चौरासिया के मैं यहां पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूं इनको जरा एक दफा देख लें ज्वाइंट का चैप्टर खोल के तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज दिस मोसेस ओके नाउ लोअर एंड ऑफ टिबिया और फिबुला मिलते हैं आपस में एंड द बोनी सरफेसेस आर कनेक्टेड बाय अ वेरी 
strong interosseous ligament which forms the chief bond between uh, the two bones ab ye jo dono bones hain and they are talking about a diagram let us have a look at the diagram so 12.18 this particular diagram this bigger bone is tibia this lateral bone is fibula and you see there is an interosseous tibio fibular ligament which is connecting the two bones and that's a very very strong ligament okay so is the chief connection between uh, the two bones that we are discussing tibia and fibula now the interosseous ligament is uh, concealed both in front and behind by the anterior and posterior tibio fibular ligaments so there are other ligaments which are also providing strength to the lower part of tibia and fibula the posterior tibio fibular ligament is stronger than the anterior tibio fibular ligament its lower and deep portion forms the inferior transverse tibio uh, that's too much of the details uh, the main bit which you have to remember ki the lower part of tibia and fibula they have one a very strong interosseous ligament and then anterior and posterior tibio fibular ligaments which provide strength okay right um so all this you have to yaad rakhna hai the blood supply of the lower part is via the peroneal artery and the malleolar branches of anterior and posterior tibials एक्चुअली जो आर्टरीज यूजली किसी ज्वाइंट को क्रॉस कर रही होती है वो वहां सप्लाई करती है ओके एंड द नर्व सप्लाई इज बाय द डीप रॉनियल टिबियल सेफनस नर्व द ज्वाइंट परमिट स्लाइट मूवमेंट सो दैट द लेटरल मिलियोलस कैन रोटेट लिटरली ड्यूरिंग डॉर्जी फ्लैक्शन ऑफ द एंगल सो ये जो ज्वाइंट है डॉर्जी फ्लैक्शन ऑफ एंगल में स्टेबलाइजेशन करता है एंगल की जब हम पाओ को सपोज अगर ये किसी का लेग है और ये किसी का फुट रीजन है और डॉर्जी फ्लैक्शन का मतलब ये है कि फुट को ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं सो दैट्स डॉर्जी फ्लैक्शन ठीक है अब ये नॉर्मल मूवमेंट में रनिंग में वॉकिंग में यूज होता है स्विमिंग वगैरह में सो दैट्स अ वेरी कॉमन कॉमन मूवमेंट डॉर्सी फ्लैक्शन जिसमें आप पूरा फुट जो है वो ऊपर फ्रंट सरफेस ऑफ द नी की तरफ लेके जाते हैं डॉर्सी फ्लैक्शन इस डॉर्सी फ्लैक्शन में ये जो लोअर ज्वाइंट है इसकी स्लाइट मूवमेंट एंकल को एडजस्ट करती है लेटरल मेल्यूलस पर सो ये जो तीनों ज्वाइंट्स अभी हमने पढ़े हैं जो टिबिया और फिबुला के ज्वाइंट्स हैं तीन जगहों पे टिबिया और फिबुला आपस में मिलते हैं सो अगेन इफ दिस इज टिबिया एंड इफ दिस इज फिबुला सो ऊपर जो ज्वाइंट बनता है दैट इज सुपीरियर टिबियो फिबुलर बीच में जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है दैट इज मिडल टिबियो फिबुलर ज्वाइंट और नीचे जो ये आपस में मिलते हैं दैट इज कॉल्ड इंफीरियर टिबियो फिबुलर ज्वाइंट आपको तीनों ज्वाइंट्स में ये पता होना चाहिए कि आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस क्या है इस केस में साइनोबिल uh, ज्वाइंट है इस केस में सेंडिसमोसिस है और इस केस में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है आपको इन ज्वाइंट्स पर मूवमेंट्स पता होनी चाहिए इनकी ब्लड सप्लाई और इनकी नर्व सप्लाई सो दैट इज ऑल अबाउट द टिबियो फिबुलर ज्वाइंट अ शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट वीडियो सो इस वीडियो को गौर से सुनिए समझिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योरसेल्फ